హాయ్ శర్వానంద్ గారు హలో హలో గాంధీ గారు ఓకే సో ఎక్స్ప్రెస్ రాజా దూసుకొచ్చేస్తుంది సంక్రాంతికి అండ్ వీఆర్ వెరీ మచ్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ ది మూవీ ఎందుకంటే యునో ఫుల్ టు ఎంటర్టైన్మెంట్ హాయిగా నవ్వుకోవచ్చు అంటే అందరికీ ఆనందమే కదా హ్యాపీగా సో మీరు కూడా అంతే హ్యాపీగా వర్క్ చేసి ఉండి ఉంటారు బట్ దెన్ కామెడీ అనగానే ఇప్పుడు చాలా మటుకు సినిమాల్లో మనకి కామెడీ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ అయిపోయింది యూనో అది ఏ జానర్ మూవీ అయినా సరే కామెడీ అనేది మస్ట్ అండ్ షూట్ అయిపోయింది సో ఇంత టఫ్ కాంపిటీషన్లో కామెడీ ఫుల్ ఐ మీన్ అవుట్ అండ్ అవుట్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం ఐ మీన్ కొత్తగా చేయడం అనేది సో మీరు దీన్ని ఎంత ఛాలెంజింగ్గా ఎంత డిఫరెంట్గా చేయగలిగారని మీరు అనుకుంటున్నారు అంటే బేసిక్గా కామెడీ కోసం చేసిన సినిమా కదా ఓకే సో సినిమాలో పాట్ వచ్చి కామెడీ అంటే మొత్తం కామెడీనే సో అంత అలా ఉంటుంది సో ఫుల్ ఫన్ లాగా ఉంటుంది అనమాట సో అంత సిచ్యువేషనల్ కామెడీ బేసిక్గా ఏది కామెడీ కోసం చేసింది అనేది ఏది మూవీ చేయాలని కాదు కాదు బేసిక్గా కానీ గాంధీ ఏ చేసినా కామెడీ కామెడీ ఉంటుంది ఆ సీన్ లో కామెడీ లేకుండా ఉండదు ఇట్ టర్న్స్ అవుట్ టు బి అంటే సిచ్యువేషన్ అండి ఈ సీన్ కామెడీ రాద్దాం అని కాదు కానీ ఆ సిచ్యువేషన్ అలా క్రియేట్ చేసుకుంటాడు తను ద వే హీ నరేట్ ద స్క్రిప్ట్ మామూలుగా అంటే ఏ సినిమాలో ఉన్నా కామెడీ రాయడం చాలా కష్టం అండి అంటే మీతో ఒక టెంపో ఉన్న ఈ కథ ఇలా హీరో స్టార్ట్ అవుద్ది ఇలా ఎండ్ అవుద్ది ఈజీగా ఉంటుంది బట్ త్రూఅవుట్ కథని ఎంటర్టైనింగ్గా చెప్పాలి అటు కామెడీ అనిపించుకోకూడదు అంటే ఏదో సీన్ రాసినాం ఫోర్స్ఫుల్గా ఒక డైలాగ్ రాసినాం పంచ్ కొట్టాం అన్నట్టు మా సినిమాలో డైలాగులు చూసిన చాలా న్యాచురల్గా ఉంటాయి అరే ఒక్క సినిమాలో కూడా హీరోయిజం చూ చూపించిన ఎవరా అందానికి ఆధార్ కార్డులో ఉంది పోని జెండర్ అనే చెప్పు మేల ఫీమేల్ అంటే ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి అంటే న్యాచురల్గా మనం బయట మాట్లాడుకునే ఎలా ఉంటాయో అలా ఉన్నాయి సో ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ నేను ఈ మధ్య కాలంలో అయింది అంటే హిలేరియస్గా ఎంజాయ్ చేసి కథ కథంలాగా ఎంజాయ్ చేసే సినిమా ఇది రాసుకోవడం మరి కథలో రాసినంత యూనో కామిక్ గా హ్యూమరస్ గా బయట కూడా ఉంటారా నవ్విస్తూ ఉంటారు మీకేంటి సో డైరెక్టర్ గా తను ఫస్ట్ టైం మీరిద్దరు కాంబినేషన్ లో జరిగింది సో ఫస్ట్ టైం యూనో ఈ వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ మీరు చూసే ఉండి ఉంటారు ఆ ఇంప్రెషన్ తో మీరు కథ విన్నారా హౌ ఇస్ ఇట్ తన తన మీద మీకు ఫస్ట్ ఉన్న ఇంప్రెషన్ ఏంటి ఈవెన్ బిఫోర్ దట్ బిఫోర్ డైరెక్టర్ అని అందరికి తెలుసు దాంట్లో లేదు బట్ నేను ఎప్పుడు అంటే తను ఎప్పుడు కలవల అంటే ఎప్పుడు ఇది లేదు నాకు ఫస్ట్ బ్రహ్మాజీ గారు మన యాక్టర్ బ్రహ్మాజీ గారు ఫోన్ చేశారు నాకు ఆ సినిమాలో మంచి క్యారెక్టర్ చేశారు కదా నాకు చేసి ఇలా ఒక కథ ఉంది ఇంటారా ఇంటా నువ్వు శర్వ అని నన్ను అడిగితే యా పంపించండి బికాస్ ఈజ్ గుడ్ డైరెక్టర్ డెఫినెట్లీ ఓకే కథ ఇంత తర్వాత చూద్దాం అనుకున్నాం వచ్చి ఫస్ట్ హాఫ్ చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు మామూలుగా మాకు సెకండ్ హాఫ్ ఒక కథ చెప్తా అటెస్ట్రెస్ చెప్తారు ఈయన ఫస్ట్ హాఫ్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు ఎక్కడైనా హీరో బ్రేక్ తీసుకుంటారేమో తర్వాత వింటాను తనతో ప్రాబ్లమ్ అంటే సీన్ టు సీన్ డైలాగ్ టు డైలాగ్ చెప్పేవాడు అంటే సినిమా ఇప్పుడు మాకు ఏం చూపి చెప్పాడో అదే తీసాడు కొత్తగా ఇంకా అయితే ఒక వన్ అవర్ స్టోరీని రెండు గంటలు చెప్పాలి కదా అలా చెప్పాలంటే అదే ఫస్ట్ హాఫ్ ఒక వన్ అవర్ చెప్పాడు సెకండ్ హాఫ్ ఇంకో వన్ అవర్ చెప్పాడు అంతే సినిమా చాలా ఓపిక్గా చెప్పారు ఓకే సో అంత డీటెయిల్డ్ గా చెప్తేనే మీలో టాలెంట్ బాగా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది కనెక్ట్ అయిపోతారన్న ఒక ఒపీనియన్ తో అలా కాదండి బేసిక్గా అంటే ప్రతి క్యారెక్టర్ అన్నకి తెలియాలి అంటే ఎవ్రీ డైలాగ్ ఏంటి అంటే అన్నకి తెలిస్తేనే చేయగలం బేసిక్గా మూవీ సో అన్నకి తెలియాలి సో అన్నకి ఆ కంటెంట్ అర్థమైతే ఈజీగా ఉంటుందని ఎవ్రీ సీన్ ఎవ్రీ డైలాగ్ చెప్పడం జరిగింది సో అన్నకి నచ్చింది అనేసి అలా ప్రొసీడ్ అయ్యాం బేసిక్గా సో హౌ వాజ్ యువర్ రిలేషన్ ఆన్ సెట్స్ యూనో డైరెక్టర్ ఇంతేనా ఇంత ఫ్రెండ్లీగా ఫస్ట్ డే నుంచి ఫస్ట్ డే మేబీ నేను అంటే కథ అయినప్పటి నుంచి లైక్ he basically is a very jovial person hmm. uh, and paddai and lo ma iddriki connecting points kuda chaala unnai connecting points maaku entavi 
అంటే అటు కెమెరామెన్ కార్తీక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కానీ మ్యూజిక్ ప్రవీణ్ అన్ని కామన్ కామన్ టేస్ట్ ఓ ఇన్ దాట్ వే ఓకే కామన్ అంటే ఇంకా రియల్ లైఫ్ లో ఇంకేమైనా యు నో సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయేమో ఆలోచన విధానాలు కానీ ఇలాంటి వాటి అంటే తను కామెడీ బా రాస్తారు నేను కామెడీ బా ఎంజాయ్ చేస్తా సో అలా అనమాట అంతేనా అంతేనా పర్ఫెక్ట్ మీరు నవ్విస్తూ ఉండాలి ఇంకా శర్వ గారు పక్కన ఉన్నంత సేపు ఏం చేస్తా కామెడీగా ఓకే ఎక్స్ప్రెస్ రాజా అనే పేరు చాలా యూనో అటాకింగ్ గా ఉంది అండ్ రాజా మిమ్మల్ని వదలట్లేదు కదా పేరు రన్ రాజా రన్ లాస్ట్ మూడు సినిమాల నుంచి ఆ రాజా వదలట్లేదు నాకు అది ఏంటో అర్థం కావట్లేదు రన్ రాజా రన్ మళ్ళీ మళ్ళీ కూడా రాజారామ్ అనేది రాజారామ్ బట్ ఏదో ఒక సెంటిమెంట్ గా వర్క్అట్ అవుతున్నాయి రెండు సినిమాలు హిట్ కాదు సో ఇది కూడా హిట్ అవుద్ది హ్యాపీ బట్ అది ఆలోచించి ఏం పెట్టలేదు టైటిల్ అనుకున్నా వెంటనే ఇది వస్తుందని నేను ఫస్ట్ అన్నకు కథ చెప్పడం కూడా రాజా నిజంగా అలా అనుకోకుండా పెడతారా లేకపోతే డైరెక్టర్ అడగండి నన్ను అడుగుతారు ఏంటి ఓకే సరే నిజంగానే సెంటిమెంట్ ఫాలో అవకుండా పెడుతున్నారా లేదంటే అలా చేసినా కూడా సెంటిమెంట్ అయితే అస్సలు కాదు అంటే బేసిక్ గా క్యాచీగా ఉంది టైటిల్ ఎక్స్ప్రెస్ రాజా అనేది క్యాచీగా ఉంది వినడానికి సౌండింగ్ బాగుంది సో రేపు సినిమా చూసిన తర్వాత కరెక్ట్ టైటిల్ అన్ని జస్టిఫై అవుతుంది సినిమా కూడా ఎక్కడ మీకు ఆగదు ప్రతి సీన్ అలా పరిగెడుతూనే ఉంటుంది ఎక్స్ప్రెస్ లానే గో వెరీ ఫాస్ట్ ఒకటి తర్వాత ఒకటి కొత్త కొత్త క్యారెక్టర్లు వస్తూ ఉండే సో అందుకని స్పీడ్ ఉంటుంది స్పీడ్ ఉంటుంది అదే అంటే అందుకే డౌట్ వచ్చింది మీరు ఎక్స్ప్రెస్ వదలట్లేదు వినడానికి సౌండింగ్ బాగుంది సో ఈ కథ అంటే ఇప్పుడు ఎలా వస్తున్నాయి అంటే హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ బేస్డ్ స్టోరీ అని స్క్రీన్ ప్లే బేస్డ్ స్టోరీ అని ఇలా కేటగిరీస్ ఉంటాయి కదా సో ఇది ఏంటి రా ఎక్స్ప్రెస్ రాజా అని టైటిలే హీరో ని ఇంక్లూడ్ చేశారు కాబట్టి అలా ఏమైనా క్యారెక్టరైజేషన్ బేస్డ్ గా ఉంటుంది ప్రాపర్ స్క్రీన్ ప్లే బేస్డ్ ఫిల్మ్ ఓకే అంటే మీరే చెప్పారు స్క్రీన్ ప్లే బేస్డ్ ఫిల్మ్ అన్న క్యారెక్టర్ ఇదంతా కొత్తగా ఉంటది అని మీరు ఎప్పుడు చేసిన క్యారెక్టర్ అయితే ఎప్పుడు దాక చేయించలేదు చేయలేదు చేయలేదు సో అండ్ ప్రతి క్యారెక్టర్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఈ సినిమాలో అంటే ఉట్టి శర్వానే అంటే వి ట్రావెల్ విత్ ద ఫిల్మ్ గానీ బట్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ లైక్ సప్తగిరి క్యారెక్టర్ ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ హైలైట్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఓకే సప్తగిరి ధనరాజు ధనరాజు సుప్రీత్ సుప్రీత్ ఊర్వశి గారు ఊర్వశి గారు హరి సత్తమ్మ సినిమా చూస్తే ఏదో ఓకే ఈ సీన్ కామెడీకి వచ్చారు అందుకని ఉన్నారు అని ఉండ ఉండదు ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ హ్యాస్ జస్టిఫికేషన్ సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పార్ట్ అబౌట్ దిస్ ఫిల్మ్ సో మెయిన్ అంటే క్యారెక్టర్ స్పెషాలిటీ చెప్తారా వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ గురించి యూనో అంటే డోంట్ రివీల్ ద స్టోరీ ఆఫ్ కోర్స్ శర్వ గారు మీకు స్టోరీ తెలుసు కదా ఎందుకు పన్నెండుకి డైరెక్టర్ గారు సాక్షి కథ గురించి నేను అలా చెప్తాను కథ డైరెక్టర్ అంటే ఎంత రివీల్ చేయాలి అదే ఏది చెప్పలేం బేసిక్ గా అంటే క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ రివీలింగ్ ఏ థ్రిల్లింగ్ గా ఉంటది అన్నమాట అంటే ప్రతి వాడు వాడి సినిమాలోకి వచ్చి అంటే వాడి కథలోకి వచ్చి ఒక హీరో హీరో గారి కథలోకి వచ్చి అసలు నేను ఇంతకీ ఈ కథలోకి ఎందుకు వచ్చానో తెలుసా అని వాడికి ఒక కథ ఉంటది బేసిక్ గా సో అది ఒక ఒక ప్రతిది ఎంట్రీ ప్రతి క్యారెక్టర్ ఎంట్రీ థ్రిల్లింగ్ గా ఉంటది అదైతే కన్ఫర్మ్ గా చెప్పాలి సో అందుకే ఇప్పుడు ఇంకా క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువ రివీల్ చేయ ఓకే సో ఇప్పుడు శర్వ గారు హీరో అండ్ మాకు అంతే ఈక్వల్ గా శ్రీను గారు కూడా కనిపిస్తున్నారు సినిమా ఐ మీన్ ట్రైలర్స్ వాటిల్లో కూడా సో తన క్యారెక్టర్ కు ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే అన్న మామ 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 అల్లుడు ఒక్క రొమాంటిక్ సాంగ్ లో ఒక్కడే లేదు పెట్టలేదు మరి హీరోయిన్ హీరో మధ్యలో కూడా అక్కడ సాంగ్ లో పెడితే బాగోదని తీసుకోండి ఫార్టీ త్రీ డేస్ చేస్తే తను కూడా ఫార్టీ త్రీ డేస్ చేసినట్టున్నారు సీన్ అని కూడా అవునా అంటే వీళ్ళిద్దరు ఎప్పుడే ఎక్కడైనా ఇద్దరు ఉంటారు వీళ్ళిద్దరి మధ్య అన్న సీన్ అన్న మధ్య వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటది బేసిక్ గా నేను తను మంచి మీరు అంతకు ముందు సీన్ ఐ మీన్ మీ కాంబినేషన్ లో చేసారు ఏదో ఒక సినిమా ఏదో కాంబినేషన్ అంటే ఇంత త్రూ అవుట్ క్యారెక్టర్ తను చేసినట్లేదు ఫస్ట్ ఫిల్మ్ తను ఒక త్రూ అవుట్ క్యారెక్టర్ చేయడం 
బట్ తను ఉండటం వల్ల ఏంటంటే తను చుట్టూ మొత్తం ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తాడు ఏదో ఒకటి నవ్వుతూ నవ్విస్తూ ఉంటాడు నాకు కూడా కొంచెం ఈజీ అయింది ఇలాంటి చాలా పంచులు చేస్తూ ఉండేవారు ఎవరు సప్తగిరిను సీను కూర్చుని అంటే సరదాగా ఎవరి డైలాగ్ ఎందుకు ఏ సందర్భంలో అంటే హీరో క్యారెక్టర్ కూడా డైలాగ్ ఉంది బేసిక్ గా అది బేసిక్ గా లొకేషన్ లో కూడా అవసరం అండి ఎలా పక్కలు సో అలా ఉంటుంది అనమాట కొంచెం అది ఎక్కువ ఊతపదంగా వాడేవాళ్ళం నేను గాంధీ ఎక్కువ సో ఇంకా షూటింగ్ టైమ్ లో కూడా అది వచ్చేసేది అనమాట డైలాగ్ అలాగే మేబీ ఈ సినిమా తర్వాత అందరు అదే అంటారేమో ఏమన్నా అడిగిన ఎలా ఓకే సో చాలా రోజుల తర్వాత ఐ మీన్ రన్ రాజా రన్ లో కూడా చాలా మంచి కామెడీ అది ఉంది బట్ దెన్ ఇది యూనో ఫుల్ లెంగ్త్ కామెడీ ఎంటర్టైనింగ్ రోలే కదా మొత్తం ఎనర్జెటిక్ గా త్రూ అవుట్ గా వెళ్తూ ఉంటుంది సో హౌ డి యూ ఎంజాయ్ వర్ల్డ్ వర్కింగ్ అండ్ ఎలా అనిపించింది అసలు ఈ రోల్ లో చేయడం అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఫస్ట్ గాని అడిగా ఏమన్నా ప్రాక్టీస్ ఏమన్నా చేద్దామా లేకపోతే ఏమన్నా ఇలా హీరో క్యారెక్టర్ ఇలా అనుకుంటున్నావు ఇది అంటే ఏం లేదు మీరు కేర్లెస్ గా కేర్లెస్ యాటిట్యూడ్తో ఉండండి అది అంత ప్రాక్టీస్ కూడా వద్దు మనకి అక్కడికి వచ్చి ఏది చేయాలో అది నేను చూసుకుంటా అన్నాడు సో అదే దేరేంది వెళ్ళా సో కొత్తగా చేయించుకున్నాడు చాలా కొత్తగా చాలా కొత్తగా ఉంటుంది అంటే నేనే చాలా సీన్లు చూసి షాక్ అయ్యేవాడిని అసలు బాబాయ్ శర్వాన్ని అద్భుతంగా చేస్తున్నాడు ఇంకా సీరియస్గా నేను నేను చెప్పలేదు అంటే అన్న అన్న నాకు ఏ రోజు చెప్పడు అరే అద్భుతంగా చేస్తాం అనేసి నేను చెప్పలేదు మేము ఆ టెన్షన్ లో ఉండేవాళ్ళం షూటింగ్ లొకేషన్ సో ఆ మూడ్ లో ఉండేవాళ్ళం ఎప్పుడు కానీ గాంధీలో బెస్ట్ క్వాలిటీ ఏంటంటే హీ మేక్ షూర్ తనకి అర్థం అవుతుంది స్క్రీన్ వెనకాల కూర్చుని ఇది వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా వర్కౌట్ అవ్వకపోతే వదలరు సమస్య లేదు వదలరు అండ్ దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ అబౌట్ హిమ్ అంటే నా క్యారెక్టర్ అనే కాదు అటు ఈవెన్ సప్తగిరి ఆర్ సీను ఆర్ ఎనీ వన్ ఓకే ఈ ఈ మోడ్యులేషన్ బాగాలేదు ఇంకేమైనా చేద్దాం లేకపోతే ఇంకేమైనా బెటర్మెంటా సో హీ నోస్ దట్ ఓకే ఇది పంచ్ వర్కౌట్ అవుతుంది లేదు అని సో మా యాక్టర్లు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు ఫస్ట్ కథలో ఏం చెప్పాడు అంటే నరేషన్ రోజు ఏం చెప్పాడు డైలాగ్ టు డైలాగ్ అదే డైలాగ్ అదే సీన్ ఉంది తప్పితే మేము ఏం మార్చింది లేదు చేసింది బట్ ఐ అగ్రీ విత్ డైరెక్టర్ ఎందుకంటే శర్వానంద్ గారు లో ఇంత కామిక్ యాంగిల్ అనేది ఈ సినిమాలోనే బాగా ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అనిపిస్తుంది కానీ నేను ఇది నేను ఇది వాడాను ఆల్రెడీ మన సుజిత్ సుజిత్ అంటే చేయించాడు అన్న చేత అంటే మేము కొద్దిగా కొత్తగా ట్రై చేసాం అంతే అంటే కొంచెం ఎక్కువ అన్న కష్టపెట్టాను సుజిత్ ఇలా చేయగలడని చూపించాడు ఈయన ఆడేసుకున్నాడు బాగా వాడుకున్నారు బాగా వాడుకున్నారు కానీ దీన్ని బట్టి మాకు కూడా అర్థమైంది శర్వానంద్ గారు అలా ఏడిపించడము సీరియస్ ఇదే కాదు మీతో చేస్తుంది కాంబినేషన్ అండ్ తెలుగు అమ్మాయితో వర్క్ చేయడం యూనో దట్ తెలుగు అమ్మాయి కాదు ఢిల్లీ కదా బట్ షీ లర్న్ తెలుగు మామూలుగా 
ఎలా ఉంటుంది బయట స్క్రీన్ మీద కూడా చాలా అందంగా ఉంది బేసిక్ గా చాలా చాలా మంది చూసాం ముందు హీరోయిన్ గా పెడు ఎవరిని అనేసి సురభి యాప్ట్ అనిపించింది సో మేము ఏదైతే అనుకున్నాము అంటే ఎలా చేయించుకోవాలనుకున్నాం అలా చేసింది అమ్మాయి వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ చెప్పిన డైలాగ్ చెప్తుంది కరెక్ట్ గా చెప్తుంది విత్ ఎక్స్ప్రెషన్ కొన్ని డౌట్లు అడుగుతుంది అప్పుడప్పుడు అంతే కొద్దిగా హెయిర్ స్టైల్ పిచ్చింది అది రేపు మన ఇంటర్వ్యూ ఒకరి మొహాలు ఒకరు చూసుకుంటున్నారు చెప్పేటప్పుడు ఆ మధ్యలో ఏదో ఉందని నా ఫీలింగ్ నో నో జస్ట్ రివీల్ సంథింగ్ నో ఎందుకు నవ్వుకున్నారు మీరు ఏం జరిగింది అంటే తనకి బేసిక్లీ షార్ట్ రెడీ షార్ట్ కట్ అనగానే హెయిర్ హెయిర్ స్టైలిష్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట హెయిర్ చాలా కాన్షియస్ తాను సో మేము తను ఎంత బాగా రెడీ అయ్యి వచ్చినా హెయిర్ ఇక్కడ ఏంటి బాగాలేదండి నువ్వు అని వెళ్ళిపోయేది సో గాంధీకి ఏమో ఇరిటేషన్ అనమాట టైం ఇంకా టైం అయిపోతుంది రెండు అంటే మేమేమో నేను సీను కూర్చుని ఏడిపించేవాళ్ళం హెయిర్ బాగాలేదు అంటే వెళ్ళిపోయేది అనమాట సో అలాంటి చిన్న చిన్న ఆడుకునేవాళ్ళు అనమాట మొత్తానికి ఓకే సో పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ వెరీ గుడ్ చాలా బాగా చేసింది అసలు కొన్ని కొన్ని సీన్లు అయితే మా ఇద్దరం అలా చూస్తాను కుక్క దగ్గర ఇక్కడ చాలా పెద్ద ఒక సీన్ ఉంటుంది ఏదో ఒక చిన్న ఎమోషనల్ సీన్ ఒకటి ఉంటుంది నేను చూసి ఇలా ఇలా గాంధీ చూసి వాట్స్ ఓకే సో కుక్కకి కూడా ఒక రోల్ ఉంది అయితే ఈ సినిమాలో కుక్క అంతేనా ఓకే అంటే సుప్రీత్ గారి డైలాగ్ మీరు ఆ కుక్క పట్టుకుని పరిగెత్తడం ఇదంతా చూస్తుంటే దానికి కూడా ఏదైనా ఒక స్పెషల్ పర్టికులర్ రోల్ ఉందా అని కాదు సిల్కీ సిల్కీ ఒక అమ్మాయి ఉంది సిల్కీ అని ఒక అమ్మాయి ఉంది ఆ అమ్మాయి స్పెషల్ క్యారెక్టర్ స్పెషల్ అపీరియన్స్ నేను కుక్క గురించి అడిగితే సిల్కీ ఎలా వచ్చింది ఆ అమ్మాయికి సిల్కీకి రిలేటెడ్ రిలేటెడ్ అది ఓకే అది మీరు సినిమాలో చూస్తారు సినిమా చెప్తే ఫన్ ఎలిమెంట్ వద్దు వద్దు ఓకే సో కమింగ్ టు మ్యూజిక్ ప్రవీణ్ లక్కరాజు ఈ యూనో ఇప్పుడు తను ఇచ్చిన ఈ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో ఇచ్చిన మ్యూజిక్ అన్ని కూడా మంచి హిట్స్ అయ్యాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎక్స్ప్రెస్ రాజా కూడా అండ్ చాలా స్టైలిష్ మ్యూజిక్ కదా యూనో సాంగ్స్ వినడానికి కూడా మంచి నెంబర్స్ ఉన్నాయి అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎలా ఉండబోతుందని ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు కథకు తగ్గట్టు సీన్లు తగ్గట్టు ఉంటుందండి సో ఆ స్టైలిష్ న్యూస్ ఎక్కడ మిస్ అవ్వకుండా ఓకే ఓకే ప్రవీణ్ చాలా మంచి చాలా బాగా చేశాడు బేసిక్గా సాంగ్స్ అంటే కొత్తగా ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు యూత్కి వాళ్ళకంతా చాలా మంచి పని చేశారండి ఎందుకంటే శర్వానంద్ గారు సెలెక్ట్ చేసుకునే కథల యూనో దాని పరంగా చూసుకుంటే కొంచెం స్కోప్ తక్కువ ఉంటుంది కొంచెం డిఫరెంట్ జానర్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు యూనో ఆ కైండ్ ఆఫ్ సాంగ్స్ కానీ డాన్స్ చేసే ఇది కానీ ఉండదు సో ఫైనల్లీ ఈ సినిమా కాల కుదిరింది కాబట్టి మీరు ఆ విధంగా కూడా వాడేశారు ఓకే సో డాన్స్ పరంగా మీరు ఫస్ట్ డే ఫిక్స్ అయ్యారా లేదంటే యూనో మ్యూజిక్ వచ్చిన తర్వాత పాటల వరకు ఉంటదన్న మిగతా రెండు ఇలా మాంటేజ్ సాంగ్ అన్నారు ఆ మాంటేజ్ సాంగ్ లో కూడా డాన్స్ పెట్టేసాడు అన్నయ్య నాకు డాన్స్ అంటే కొంచెం టెన్షన్ అనమాట ఓ యు ఆర్ వెరీ గుడ్ డాన్సర్ కదా ఎందుకు టెన్షన్ అంటే జనరల్ కొంచెం టెన్షన్ ఎక్కువ అంటే డాన్స్ రాని వాళ్ళు కొంచెం టెన్షన్ పడుతూ ఉంటారు ఎలా మేనేజ్ చేస్తాము ఏం చేస్తాము అని అన్న అన్న అన్నిటికి చిన్న టెన్షన్ ఉంటది అన్నకి దాని దాని ఎలాగైనా బా రావాలనే టెన్షన్ బెస్ట్ గా ఉండాలి యా సో ఎక్కువ టెన్షన్ డాన్స్ కి ఎక్కువ టెన్షన్ పడతా ఏ సాంగ్ కి ఎక్కువ కష్టపడ్డారని చెప్తారు మీరు అన్ని సాంగ్స్ కి ఈక్వల్ గానా ఈక్వల్ గా మాంటేజ్ సాంగ్స్ లో కొంచెం కొంచెం మాంటేజ్ సాంగ్ లో కూడా పెట్టేశారు అన్నయ్య సాంగ్ లో డాన్స్ ఓకే బట్ సినిమా ఓవరాల్ ఐ హాడ్ ఫన్ డాన్సింగ్ ఈ సినిమా కి ఓకే మళ్ళీ వి కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఆ ఇలా డాన్స్ మూవీ ఇప్పుడు చూడండి అంటే ఒక సినిమాలో మీరు చేశారంటే అది కథ పాటలు సాంగ్స్ ప్రతి సినిమా ఇలా చేసేస్తాను అని కాదు కానీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి కదా శర్వ ఈ సినిమాలో కూడా ఏమైనా డాన్స్ చేస్తారేమో అని ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది ఒకసారి చూసి అంటే డిఫెన్స్ ఆన్ ద ఫిల్మ్ అది నేను ఇప్పుడు చెప్పలేను ఓకే బట్ ఆ సినిమా మొత్తం వెరీ స్టైలిష్ మేకింగ్ అంటే సాంగ్స్ తీసుకున్న ఇటు సీన్స్ వైజ్ తీసుకున్నా కూడా లైటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ టేకింగ్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది సో మీరు అండ్ సినిమాటోగ్రాఫర్ 
కార్తీక్ గారు ఏమన్నా ప్లాన్ చేసుకుని ఇలా విడిగా అంటే కార్తీక్ వాళ్ళు ఇద్దరు ప్లాన్ చేసుకునే చేస్తారు కార్తీక్ ఎప్పుడు కూడా స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా ఏదో డిఫరెంట్ గా చేయాలి మూవీ అంటే ఐ మీన్ స్టోరీ డిఫరెంట్ గా ఉంది సో మనం స్టోరీ ఐ మీన్ సినిమా డిఫరెంట్ గా చేయాలి సో ఆ లైటింగ్ అదంతా కూడా చాలా కొత్తగా చేస్తాడు తను అందులో స్పీడ్ చాలా స్పీడ్ గా చేసేవాడు వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టెక్నీషియన్స్ నేను ఈ మధ్య కాలంలో పనిచేసిన వాళ్ళు సినిమాలో <laughs> ఓకే బట్ ఇంత కథ తీటో నిజంగా 55 డేస్ లో తీలేనే ఎక్కువ మంది ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్ట్ లు ఇంత మంది తీటో అనేది నిజంగా చాలా గ్రేట్ సో కథలో వాట్ ఇస్ ద అంటే కొత్తదనం ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటారు అంటే బేసిక్ గా స్క్రీన్ ప్లే వైజ్ ఉంటది సినిమా ఓకే అంటే స్క్రీన్ ప్లే కొద్దిగా థ్రిల్లింగ్ గా ఉంటది బా థ్రిల్లింగ్ గా ఉంటది బేసిక్ గా అంటే ఎవరీ క్యారెక్టర్ కి ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ ఉంటది మీకు సినిమాలో screen share cheskunnaru kada so i was working with all of them superb ante nenu asli inta mandi comedians tho eppudu cheyala atu seenu saptagiri illandaru all comedy timing ni all energy levels match cheyalante koncham who is the most funniest of offsets villandarloki baga ante ekku rojulu work chesaru kabatta la anipistundi kada ledha generally he is always fun avuna eppudu punchlu andar meeda padipothu unte ఒకళ్ళు ఇళ్ళని భేదభావాలు అందరికి వేసేస్తూ ఉంటాడు పంచులు ఓకే ఓకే సో యూఈ క్రియేషన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ లైక్ యువర్ హోమ్ బ్యానర్ కంటిన్యూస్ గా చేస్తున్నారు అండ్ వాళ్ళు కూడా యూనో మంచి సినిమాలు ఆ సినిమాలు ఎంతో మంచి ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ తో చేయడం ఆడియన్స్ కి ట్రీట్ లాగా ఇవ్వడం అనేది ఇట్స్ దేర్ స్పెషాలిటీ సో హౌ ఇస్ వర్కింగ్ విత్ దెమ్ అగైన్ అంటే నాకే హోమ్ బ్యానర్ ఆ సినిమా వాళ్ళు చేసిన ప్రతి సినిమాలో పని చేసిన ప్రతి టెక్నీషియన్ కి హోమ్ బ్యానర్ అయిపోతుంది అంటే వాళ్ళు అంత బాగా చూసుకుంటారు సో మీరు ఎవరినన్నా అడగండి ఏ సినిమా అంటే హీరోలు కానీ డైరెక్టర్లు కానీ అక్కడ ఈవెన్ ఏడీస్ కానివ్వండి అందరూ దే ఫీల్ ఇట్స్ హోమ్ బికాస్ వాళ్ళు ఏమి సినిమా కోసమే పనిచేస్తారు ద హోల్ కాన్సెప్ట్ సినిమా కోసం ఏ ఎంత ఖర్చు అయినా ఇది కావాలి ఎక్కడ కథకి ఏం కావాలి అని ఆలోచించి చేసే మనం కూడా అవసరం అని ఆలోచిస్తాం అవసరం అవసరం మనం ఎందుకు లేదు వద్దు అంటే సో దే మోర్ బిలీవ్ సినిమా బాగా తీయాలి అదొక్కటే వాళ్ళకి ద మెయిన్ టార్గెట్ అండ్ మాకేంటంటే ఇంక టెన్షన్ ఉండదు అంటే ఎప్పుడు రిలీజ్ చేయాలి ఇది కరెక్టా కాదా ఇవన్నీ ఇంకా మాకు అనవసరం బికాస్ వీ నో ఓకే వీఆర్ ఇన్ గుడ్ హ్యాండ్స్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు సో అటు టెక్నీషియన్స్ గా మాకు పెద్ద టెన్షన్ ఉండదు వావ్ అండ్ సంక్రాంతికి ఫస్ట్ టైం మీ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది కానీ చాలా బెస్ట్ టైం ఇది సంక్రాంతి అంటేనే ఇంకా అందరూ థియేటర్స్ కి వెళ్ళి చూడాలన్న ఒక ఇది ఉంటుంది కాబట్టి ఆల్ ది ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఆల్సో కమ్ అవుట్ కదా థియేటర్స్ కి వచ్చి చూస్తారు కాబట్టి మంచి టైం ఇది సో ఆడియన్స్ నుంచి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు యూనో ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అందరూ కలిసి వచ్చి చూడొచ్చు బికాస్ యూ సర్టిఫికెట్ కూడా ఉంది కాబట్టి అరే ఒక మంచి సినిమా చూసాం వచ్చి రెండు గంటలు నవ్వుకున్నావురా హ్యాపీగా ఒక ఎంజాయ్ చేసాం మన సంక్రాంతి ఫుల్ఫిల్ అయిందనే గ్యారంటీ అయితే నేనే ఇవ్వగలను అంత మంచి సినిమా చేసాం సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ద అవుట్పుట్ అండ్ అది ఊరికనే కూడా చెప్పట్లా వేర్ నిజంగా చాలా హ్యాపీ వచ్చి ఎంజాయ్ చేస్తారు నవ్వుకుంటారు ఐఎమ్ వెయిటింగ్ నేను కూడా వెళ్ళి థియేటర్లో అందరు ఆడియన్స్తో కూర్చొని చూద్దాం కానీ నిజంగా ఒక అవుట్ అండ్ అవుట్ కామెడీ ఎంటర్టైన్ ఎంటర్టైనర్ కి యూ సర్టిఫికెట్ రావడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం బికాస్ అంటే కామెడీ కూడా అంత క్లీన్ గా ఉందని అక్కడే డబుల్ మీనింగ్ నాకు బేసిక్లీ ఇష్టం ఉండదు డబుల్ మీనింగ్ డైలాగ్ ఐ డోంట్ ఎంజాయ్ ఇట్ సో వెరీ క్లీన్ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ యూ ఇన్సిస్టెడ్ హిమ్ అంటే మీరు ఎవరు చెప్పారా ఇలా అలా ఉంటుంది 
అలా నేనేం చెప్పింది కాదు తన కథలోనే అసలు అక్కడ లేదేమి అంటే అంటే మీరు విన్నప్పుడే మీకు అర్థమైపోయింది అంటే ఏం లేదు చెప్పడానికి కూడా బేసిక్లీ బట్ ఐ టేక్ కేర్ డబుల్ మీనింగ్ డైలాగ్లు ఏమైనా కొంచెం ఫ్యామిలీతో కూర్చున్న ఇబ్బంది పెట్టకూడదు అనే కాన్షియస్ ఎక్కువ తీసుకుందాం అని అనుకుంటున్నాను అంటే అన్నకి అలాంటి కథలు అలాంటి సినిమాలు బాగా ఇష్టం బాగా నచ్చుతాయి అన్నకి ఇప్పటి వరకు మీరు చేసినవి అలాగే ఉన్నాయి నేను ఇందాక అన్నట్టుగా కామెడీ ఎంటర్టైనర్ కి యూ వచ్చిందంటేనే అర్థమైపోతుంది హౌ నీట్ అండ్ హ్యాపీ ఇట్ ఈస్ అన్నది సో వీ హోప్ ఆడియన్స్ అందరూ కూడా థియేటర్కి వచ్చి సంక్రాంతి పండుగని ఎక్స్ప్రెస్ రాజాతో కలిసి పండుగ చేసుకుంటారని నేను వాళ్ళతో పండుగ చేసుకుంటా మీరు వాళ్ళతో చేసుకుంటారు ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఇద్దరికి కూడా టు ద హోల్ టీమ్ యాక్చువల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ విత్ అస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ